После громкой истории с суррогатым алкоголем и нескольких месяцев затища наливайки и закусочные стали возобновлять свою прибыльную деятельность, рассказывают общественники. Представители Союза предпринимателей совместно с ребятами из гражданской организации Слободьское казацкое виско решили посетить несколько популярных мест по продаже алкоголя на разлив. По многочисленным просьбам местных жителей первым пунктом в маршруте ревизоров стала торговая точка на рынке у станции метро «Холодная гора». После контрольной закупки на 11 гривен тайным покупателям две стопки водки по 50 грамм и лимончик на закуску, естественно, без чека, комментирует председатель комитета по вопросам борьбы с теневой сферой экономики при Государственном управлении Государственной налоговой службы в Харьковской области Александр Шармар. Они попросили имеющиеся документы и лицензию на продажу алкоголя. Торговля без кассового аппарата, соответственно, РРО. Ну и подозрение на фальсифицированные литероводочные изделия, конечно. Кроме того, не было наличия договора у продавца с предпринимателем на осуществление ее деятельности. А это большие страшные санкции. Водка очень дешевая показалась нам. И мы, соответственно, вызвали налоговую полицию и полицию патрульную. Но самое удивительное, говорит Александр Шармар, что сомнительная ксерокопия лицензии вполне устроила фискалов. Ну, ссылаясь на эту копию, налоговая служба перезвонила соответствующее свое подразделение, якобы подтвердили, что лицензия выдана. Там, скорее всего, ну, если есть лицензия, то все равно по чьей-то крыше товарищ, потому что водка довольно дешевая. Ну и ряд нарушений, которые я уже перечислил. Оперативники налоговой милиции от комментариев отказались, аргументируя работу инкогнито служебной необходимостью. Впрочем, не на камеру признали, что здесь действительно весьма занижены расценки на реализуемый алкоголь, да и отпускают его покупателям без чека. Затем активисты направились на трамвайный круг возле Южного вокзала, который, по словам общественников, славится буфетами, ларьками и магазинчиками продажи алкоголя на вынос и на разлив. Общественники решили наведаться в кафе «Валерия», на которое ранее поступали несколько жалоб. Ассортимент горячительных напитков широкий, от самой дешевой водки до вина и виски. То, что уголок покупателя присутствует уже хорошо, говорят ревизоры, а вот продажа алкоголя без чека и отсутствие документов – нарушение. Производ контрольную закупку старой водки по 50 и 2 лимона. За это все заплатил 23 гривны. Чек мне не дали. Аналогичная история с лицензией, в наличии только копия. Активисты вызвали сюда сотрудников местного райотдела и налоговой милиции. Вскоре в кафе приехала и собственница, которая в ходе скандала с участковым делает несколько громких заявлений. Почему здесь все работают без лицензий, прикрываются прокурором, а я, пожалуйста, вот тебе стою перед вами, я и преступница с лицензией, а? В налоговой милиции журналистам сообщили, что все необходимые документы, лицензии, разрешения на торговлю, на занятия предпринимательской деятельностью на этих двух точках были. Единственное нарушение, которое выявил их оперативник – реализация алкоголя без чеков. По данному факту будет инициирована проверка. Все материалы сегодняшней ревизии передадут в подразделение аудита Главного управления Государственной фискальной службы в Харьковской области. Вилен Мода, Михаил Воронков, агентство телевидения «Новости».